తల్లి గర్భంలో ఏకాంతంగా మౌనంగా ఉన్నప్పుడు ఆ చీకట్లో ఎదురయ్యే అనుభవాలు ఏంటి ఆ ఒక్క కణం మహోన్నతమైన మనిషిగా ఎలా మారుతుంది అసలు మన పుట్టుక గురించి మనకెంత వరకు తెలుసు ఈ భూమిపై ఒక్క రోజులో మూడున్నర లక్షల మంది పిల్లలు పుడుతున్నారు కానీ ఏ ఇద్దరు ఒకేలాగా ఉండరు వాళ్ల వేళ్లు ముద్రల నుంచి రూపురేఖల వరకు అంత విభిన్నంగా ఉంటుంది ఒక శిశువు రూపాంతరం చెందడానికి ముందు ఏం జరుగుతుంది ఒక మగవారిలో కొన్ని లక్షలకు పైగా శుక్ర కణాలు విడుదలైతే గమ్యాన్ని చేరేది ఒక శుక్ర కణం మాత్రమే స్పరం అండం చేరడానికి దానికి ఎదురయ్యే పరీక్షలు ప్రమాదాలు ఎలా గమ్యం చేరుతుందో చూద్దామా మగవారి నడుం కింది భాగంలో టెస్టికల్స్ లో ఒక సెకండ్ కు కొన్ని వేల శుక్ర కణాలు ఉత్పత్తి అవుతుంటాయి వాటిలో కొన్ని ఎక్స్ క్రోమోజోములు మరికొన్ని వై క్రోమోజోములు మోసుకు వెళ్లే శుక్ర కణాలు ఉంటాయి ఒక స్పరం తయారైన తరువాత అది టెస్టికల్స్ నుంచి ఎపిటెటిమస్ అనే ట్యూబ్ కి చేరుకుంటుంది ఆరు మీటర్ల ఉన్న ఈ ట్యూబ్ కొన్ని లక్షల స్పరంలో తనలో ఉంచుకోగలదు ఏ ప్రేరణ లేనంత వరకు ఎపిటెటిమస్ ట్యూబ్ లో శుక్ర కణాలు నిద్రాణంలో ఉంటాయి మగవారు స్త్రీతో శృంగారంలో పాల్గొన్నప్పుడు శుక్ర కణాల్లో చలనం మొదలవుతుంది ట్యూబ్ లో ఉన్న స్పరంస్ గంటకు ఒక మైలు వేగంతో ముందుకు దూసుకుని వస్తాయి ఆ శుక్ర కణాలన్నీ ఒకేలాగా ఉండవు కొన్ని బలహీనంగా ముందుకు ప్రయాణించలేవు మరికొన్ని ప్రయాణం ప్రారంభించిన కాసేపటికే తనువు చాలిస్తాయి ఈ మరణించిన శుక్ర కణాలు మిగిలిన శుక్ర కణాల ప్రయాణానికి అడ్డుగా ఉంటాయి అందువల్ల స్త్రీ శరీరంలోకి పదహైదు నుంచి ఇరవై శాతం శుక్ర కణాలు మాత్రమే ప్రవేశిస్తాయి ఈ శుక్ర కణాలు సర్వీక్స్ సర్వీకెనాల్ ఇటరస్ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ అనే స్టేజ్లను దాటి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది లక్ష్యానికి ఆ శుక్ర కణాలు కొంచెం ముందుగా చేరినా కొంచెం ఆలస్యంగా చేరినా దానికి మరణమే శరణ్యం శుక్ర కణాలు స్త్రీ శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు వాటికి అదొక కొత్త ప్రపంచం ఆ ప్రపంచం స్వరంకి కొండలు గుట్టలు ప్రయాణించడానికి వీలు లేనంత ఇరుకుగా అనిపిస్తుంది శుక్ర కణాలు మొదటగా చేరుకోవాల్సిన స్టేజ్ సర్వీక్స్ తనలో ఐక్యం కావడానికి వస్తున్న శుక్ర కణాలకి స్త్రీ శరీరం ఏమాత్రం సహకరించదు లోపలికి చొచ్చుకొని వస్తున్న శుక్ర కణాల ఆచూకి తెలియగానే అక్కడున్న ఆమ్ల సంబంధిత ద్రవాలు ఆ శుక్ర కణంలోని శక్తిని హరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాయి ప్రయాణం ప్రారంభించిన అర్ధ గంట కాకముందే తొంభై శాతం శుక్ర కణాలు ఈ ఎదురు దాడిలో మరణిస్తాయి ఆ కష్టాలను కూడా తట్టుకొని కొన్ని శుక్ర కణాలు సర్వీక్స్ ని చేరుకుంటాయి సర్వీక్స్ దగ్గర మార్గం ఇరుకుగా చిక్కని ద్రవంతో నిండి ఉండి మార్గం మూసుకుపోయి ఉంటుంది స్త్రీలో అండం రిలీజ్ అవబోయే సందర్భంగా ఈస్ట్రోజన్ అనే హార్మోన్ సర్వీక్స్ దగ్గర మూసుకుపోయిన మార్గాన్ని క్లియర్ చేస్తుంది దీంతో స్పర్మ్ కి సర్వీకెనాల్ చేరుకోవడానికి మార్గం సులభం అవుతుంది కానీ ఆ మార్గం చాలా సన్నగా ఇరుకుగా గందరగోళంగా అర్థం కాని విధంగా ఉంటుంది మార్గం అర్థం కాని గందరగోళానికి గురైన కొన్ని స్పరంస్ ఒత్తిడికి గురై మరణిస్తాయి మిగిలిన కొన్ని శుక్ర కణాలు యూటరస్ వైపు ప్రయాణం సాగిస్తాయి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా మన శరీరాన్ని కాపాడే తెల రక్త కణాలు యూటరస్ కి అందుబాటులో ఉంటాయి పరిచయం లేని శుక్ర కణాలపై తెల రక్త కణాలు దాడికి దిగుతాయి శుక్ర కణాలు తెల రక్త కణాల మధ్య యూటరస్ వేదికగా భీకర యుద్ధం జరుగుతుంది ఈ భీకర యుద్ధంలో చాలా వరకు శుక్ర కణాలు మరణిస్తాయి మరికొన్ని డజన్ల శుక్ర కణాలు మాత్రమే తెల రక్త కణాల నుంచి తప్పించుకొని దారిని వెతుక్కుంటూ ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ ముఖద్వారం దగ్గరికి చేరుకుంటాయి కానీ ఆ ముఖద్వారం దాటడం అంత తేలికైన పని కాదు అడ్డదిడ్డంగా అదృష్టవ శాతు చేరుకున్న శుక్ర కణాలకు ఆ ద్వారం తెరుచుకోదు లయబద్ధంగా ఈదుకుంటూ లక్ష్యం ఎక్కడుందో ముందుగానే తెలుసుకుని చేరుకున్న వాటికి ఆ ద్వారం తెరుచుకుంటుంది శుక్ర కణాలకి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ స్వర్గం లాంటిది స్పరం కి కావలసిన పోషక పదార్థాలు అక్కడ పుష్కలంగా లభిస్తాయి అక్కడ స్పరం శక్తిని పుంజుకొని లక్ష్యం కోసం ఎదురు చూస్తుంది అండం రిలీజ్ అయ్యేటప్పుడు అండం నుంచి ఒక మధురమైన సువాసన విడుదలవుతుంది ఆ సువాసనను గ్రహించిన శుక్ర కణాలు అండం చేరుకోవడానికి ముందుకు బయలుదేరతాయి ఎనిమిది గంటల పాటు జరిగిన ఈ భీకర పోరాటంలో కేవలం ఎనిమిది శుక్ర కణాలు మాత్రమే లక్ష్యానికి దగ్గరగా చేరుకుంటాయి అండం తనను చేరుకోబోయే శుక్ర కణం కోసం సంసిద్ధంగా ఎదురు చూస్తుంది అండం ని చేరుకునే సందర్భంగా స్పరం తన పైన ఉన్న ప్రోటీన్ ను పొరల పొరలుగా తొలగించుకుంటూ ముందుకు సాగుతుంది ఈ ఎనిమిది శుక్ర కణాలు శక్తివంతమైనప్పటికీ అండాన్ని చేరుకునేది మాత్రం ఒక్కటే ఆ ఒక్కటి ఏది అని నిర్ణయించేది మాత్రం టైమింగ్ అండం జీవితకాలం కొన్ని గంటలు మాత్రమే 
ఆ కాల వ్యవధిని ముందుగా అంచినా వేలేక ప్రోటీన్ పొరలను ముందుగా తొలగించుకున్న శుక్రకణాలకు మరణం తప్పదు ఆ కాల వ్యవధిని కరెక్ట్గా అంచినా వేసిన శుక్రకణాలు చివరకు రెండే మిగులుతాయి వాటిల్లో ఒకటి ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ను మరొకటి వై క్రోమోజోమ్ను మోసుకొని వస్తాయి ఆ చివరి క్షణంలో తనలోని పూర్తి శక్తిని వినియోగించుకొని ఏదైతే ముందుకు సాగుతుందో అది అండం అనే లక్ష్యాన్ని చేరుకుంటుంది అండంని చేరుకోగానే శుక్రకణం తను మోసుకొచ్చిన ఇరవై మూడు క్రోమోజోముల అండంలో ఉన్న క్రోమోజోములతో కలిపేస్తుంది దీన్నే ఫలదీకరణం అంటారు ఆ క్షణం నుంచి శిశువు ఆవిర్భావం ప్రారంభమవుతుంది పద్నాలుగు గంటలు జరిగిన ఈ వ్యవహారం ఒక శిశువు జన్మానికి మొదటి ప్రస్థానం నిజానికి ఒక మనిషి జీవితంలో అత్యంత కీలకమైన దశ తన తల్లి గర్భంలో గడిపిన సమయమే జీవితంలోని నైపుణ్యాన్ని నేర్చుకోవడానికి బాహ్య ప్రపంచంలోని పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి అతను సంసిద్ధుడయ్యేది అక్కడే ఈ తొమ్మిది నెలల ఏకాంత జీవితంలో ఎటువంటి అనుభవాలని ఎదుర్కొంటాడు ఎలాంటి పరిస్థితులకు లోనవుతాడు తెలుసుకుందాం పురుషుల్లోని స్వరం స్త్రీలోని అండాన్ని కలవగానే ఫలదీకరణం జరుగుతుంది ఒక్కసారి ఫలదీకరణం జరిగిందంటే ఈ ప్రపంచంలో ఇక ముందు ఎన్నడూ లేని ఇకపై ఎప్పుడూ ఉండని ఒక కొత్త లక్షణాలతో ఈ భూమిపైకి వచ్చే శిశువు తాలూకు మొదటి ప్రస్థానం మొదలవుతుంది ఇలాంటి ఆకారంలో ఉండే క్రోమోజోముల్లోనే డిఎన్ఏ అనే దారపు పోగులు తాగి ఉంటాయి తల్లి మరియు తండ్రి నుంచి చెరొక ఇరవై మూడు క్రోమోజోముల జతలు ఈ కొత్త కణానికి అందుతాయి శిశువు శరీరం తల్లిదండ్రుల్లో ఎవరి పోలికలతో ఏర్పడాలనేది ఈ జీన్స్ మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే ఆ సంయుక్త కణం విభజన జరగడం మొదలవుతుంది ప్రతి కణంలోనూ ఇరవై మూడు క్రోమోజోముల జతలు ఉండేలా కొత్త కణాలు ఏర్పడుతుంటాయి ఈ విధంగా నాలుగు నుంచి ఐదు రోజులు గడిచేసరికి ప్లాస్టాసిస్ అని పిలువబడే ఒక బంతి లాంటి ఆకారంలో కొన్ని వందల కణాలు పోగొడతాయి ఈ క్రమంలో ప్లాస్టాసిస్ రెండు భాగాలుగా విడిపోతుంది లోపల పదార్థానికి రక్షణగా బయట కణాలన్నీ కలిసి ఒక పొరగా ఏర్పడతాయి లోపలి కణాలు స్టెమ్ సెల్స్ గా రూపాంతరం చెందుతాయి ఈ స్టెమ్ సెల్స్ నుంచే శరీరంలోని అవయవాలు ఏర్పడతాయి ఆ కణం మనిషి రూపంలోకి మారడానికి ప్రయత్నం చేసే దశలో అంటే రెండు నుంచి ఎనిమిది వారాల మధ్యలో ప్లాస్టసిస్ అనే ఈ కణాన్ని ఎంబ్రియో అని పిలుస్తారు మొదట్లో బాల్లో ఉన్న ఈ ఎంబ్రియో క్రమంగా స్థూపాకారంలోకి మారిపోతుంది మనిషిలో ఏ అవయవాలు ఏర్పడక ముందే నాడీ వ్యవస్థ ఏర్పడుతుంది మెదడు వెన్నుపాము వంటి కీలక భాగాల్లో సమాచార వ్యవస్థ మొదలవుతుంది అప్పటిదాకా స్వతంత్రంగా ఉన్న ఆ జీవి యుటరస్ చేరిన సమయం నుంచి తల్లిపై ఆధారపడుతుంది అందుకు అనుగుణంగా తల్లి శరీరంలోనే రక్త పరిమాణం యాభై శాతం పెరుగుతుంది ఒక కణం మనిషిగా మారే క్రమంలో మొదటిగా తన ఉనికిని చాటి చెప్పేది గుండె అప్పుడే సిద్ధమవుతున్న నాడీ వ్యవస్థ సహకారంతో గుండె కొట్టుకోవడం ప్రారంభిస్తుంది కంటికి కనిపించని రక్తనాళాలు ఏర్పడి రక్త ప్రసరణకు రంగం సిద్ధం చేస్తాయి ఐదో వారం దాటేసరికి ఎంబ్రియో ఉపరితలంపై ఉబ్బుతూ రకరకాల అవయవాలుగా మారడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కొన్ని వారాల్లోనే ఎంబ్రియో మానవ ఆకారంలోకి మారుతుంది జెనెటిక్ కోడ్ ప్రకారం అవయవాలు ఏర్పడుతుంటాయి కనురెప్పలు లేని కళ్ళు ఆ చీకట ప్రపంచాన్ని దీక్షణంగా చూస్తుంటాయి మిగిలిన శరీరంతో పోలిస్తే చాలా పెద్దగా కనిపించే తలలో మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంటుంది ఈ దశలో ఒకటిన్నర అంగుళం పొడవు ఎనిమిది గ్రాములు బరువు ఉండే ఈ ఆకారం మనిషి దేహానికి కావాల్సిన నిర్మాణం తనలో దాగి ఉందంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎనిమిది వారాలు వచ్చేసరికి ఎంబ్రియోని ఫీటస్ అనే కొత్త పేరుతో పిలుస్తారు అప్పటిదాకా ఎంబ్రియోకి కావాల్సిన పోషక పదార్థాలు అన్ని యోక్ శాక్ అనే అమెరిక ద్వారా అందుతుంది కానీ పీటస్ గా మారిన తర్వాత ప్లజంటా అనే ఒక కొత్త పదార్థం ఈ విధిని నిర్వహిస్తుంది గర్భాశయ గోడ నుంచి పీటస్ కు కలపబడి ఉండే ఈ ప్లజంటా రక్తం ఆక్సిజన్ నీరు కావాల్సిన పరిమాణంలో తల్లి నుండి సేకరించి శిశువుకు అందజేస్తుంది తొమ్మిదో వారానికి వచ్చేసరికి పీటస్ లో నాడీ వ్యవస్థ వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది ఈ క్రమంలో భాగంగా సమాచారాన్ని చేరవేయడానికి కీలకమైన న్యూరాన్లు నిమిషానికి ఇరవై ఐదు లక్షల చొప్పున తయారవుతాయి అప్పటి వరకు చలనం లేని పీటస్ లో కథలికలు మొదలవుతాయి నాలుగు నెలల వయసు వచ్చేసరికి పీటస్ ఆకారంలోనూ కదలికల్లోనూ స్పష్టమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి మెదడు అందించే సంకేతాలు అనుగుణంగా కాళ్ళు చేతులు ఆడించడం ప్రారంభిస్తాడు అవయవాలు నిరంతరం కదలడం వలన ఎముకలు గట్టిపడతాయి కాళ్ల కన్నా చేతులు వేగంగా అభివృద్ధి చెంది పూర్తి రూపాన్ని సంతరించుకుంటాయి 
పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాల మధ్యలో మొదటిసారి కళ్ళు తెరవడం జరుగుతుంది కాని చుట్టుపక్కల అలుముకున్న చీకటి వల్ల ఏమీ చూడలేడు కనురెప్పలు ముయ్యడం తెరవడం వంటి అసంకల్పిత చర్యలను అలవాటు చేసుకుంటాడు ఏడు అంగులాలు ఉన్న పీటర్స్ కు ఈ ప్రపంచంలో మరెవరికీ లేని ఏలుముద్రలు ఏర్పడతాయి మరో మూడు నెలల్లో స్వేచ్ఛావాయువును పిలవడానికి సిద్ధమవుతున్న శిశువుకు అసలు కర్తవ్యం ఇంద్రియాలను అభివృద్ధి చేసుకోవడం ఈ సమయంలోనే బయట నుంచి సంకేతాలు అందుతాయి చెవి ముక్కు చర్మం నాడీ వ్యవస్థ వంటి ఇంద్రియాలకు తల్లి ద్వారా బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధాలు ఏర్పడతాయి ఇరవై ఆరు వారాల వయసు సమయంలో పీటర్స్ తొంభై శాతం సమయాన్ని గాఢ నిద్రలోనే గడుపుతాడు మిగిలిన సమయంలో చిన్న చిన్న శబ్దాలకు స్పందిస్తూ కదులుతూ ఉంటాడు ఈ దశలో నోటి ద్వారా ఏ ఆహారం తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేనప్పటికీ తన చుట్టూ ఉన్న అమ్లికల్ ఫ్లూయిడ్ ని తాగేస్తూ ఉంటాడు దీనివల్ల శిశువు జీర్ణ వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందుతుంది పిల్లలు రెండు చేతుల్లో దేనిని నైపుణ్యంగా వాడతారో ఈ సమయంలోనే తేలిపోతుంది చివరి మూడు నెలల్లో ఏదో ఒక చేతి బటన్ వేల్ ను నోట్లో వేసుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటాడు ఈ చివరి మూడు నెలల్లో తల్లి ఆందోళనకు గురైతే శిశువులో రక్తపోటు అధికమవుతుంది ఏడవ నెలలో పీటస్ గణనీయమైన మార్పులకు లోనవుతాడు మెదడు మొదటిసారిగా జ్ఞాపకాలను నమోదు చేస్తుంది ఎనిమిదో నెలలో శిశువు బాహ్య ప్రపంచానికి అనుగుణంగా మానసికంగా దృఢత్వాన్ని సంతరించుకుంటాడు నెలలు నిండే కొంది శిశువుకు ఆ స్థలం ఇరుకవుతుంది అక్కడి నుంచి బయటకు రావడానికి చేసే ప్రయత్నాలు తల్లికి అర్థమవుతూ ఉంటాయి ఈ సమయంలోనే ప్లెజంటా ఆక్సిటేషన్ అనే హార్మోన్ విడుదల చేసి గర్భాశయంలో సంకోచ వేకోచాలకు కారణమవుతుంది ఈ దశలో తొమ్మిది నెలల అజ్ఞాతవాసాన్ని వీడి బయటకు రావడానికి శిశువుకు మార్గం సులభమవుతుంది ప్రసవ సమయంలో తల్లి ఎంత కష్టాన్ని అనుభవిస్తుందో మనకు తెలుసు కాని అత్యంత నాజూకుగా ఉండే ఆ బుజ్జిపాపాయికి అది ఎంత ఇబ్బందికరంగా ఉంటుందో మనకు తెలియదు అప్పటి వరకు స్తబ్దతగా ఉన్న ఊపిరితిత్తుల్లో చైతన్యం వస్తుంది మొదటిసారి గాలి పీల్చుకొని ప్రపంచం దృష్టిలో తనదైన మొదటి క్షణాలను నమోదు చేసుకుంటాడు చూశారు కదా ఫ్రెండ్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కొరకు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మీ విలువైన అభిప్రాయాల్ని కామెంట్స్ ద్వారా తెలియజేయడం మర్చిపోకండి